ஸ்ரீராமஜயம் அனைவருக்கும் வணக்கம் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நம் சமயத்தவரால் கேட்டும் சிந்தித்தும் போற்றப்படுபவை இரண்டு காப்பியங்கள் ஒன்று மகாபாரதம் மற்றொன்று இராமாயணம் இவை இரண்டையும் நமக்கு வழிகாட்டும் இரண்டு கண்களாகவே நாம் மதிக்கிறோம் மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுப்பதற்காகவே நமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற அரும்பெரும் பொக்கிஷம் இராமாயணம் இக்காவியம் இந்தியாவில் மட்டுமின்றி தென்கிழக்காசிய நாடுகளிலும் பெரிதும் போற்றப்படுகிறது ஸ்ரீ வால்மீகியால் சமஸ்கிருதத்தில் ஏற்றப்பட்டு பின்பு பல மொழிகளிலும் அவர் அவர் கலாச்சாரங்களுக்கு ஏற்ப மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பெரும் காவியம் இராமாயணம் தமிழில் கம்பர் இயற்றிய இராமாவதாரம் பேரிலக்கியமாக கருதப்படுகிறது இராமாவதாரத்தின் சிறப்பு தான் என்ன வெற்றியும் தோல்வியும் இரண்டர கலந்து நிற்பதே மனித வாழ்வு தோல்விகள் வரும்போது துவண்டு விடாமல் தைரியமாக எதிர்கொள்ள வேண்டும் வெற்றிகள் வரும்போது பெருமிதம் கொள்ளாமல் அடக்கத்தை கையாள வேண்டும் எந்த சூழ்நிலையிலும் தர்மத்தின் வழி நிற்க வேண்டும் இம்மூன்று முக்கிய பாடங்களை நமக்கு எடுத்துரைப்பது இராமாயணம் பண்டைய காலம் தொட்டு ராமகாவியத்தை மக்களுக்கு எடுத்து செல்லும் முக்கிய கருவிகளாக நமது பாரம்பரிய கலைகள் இருந்து வந்துள்ளன நாட்டிய நாடகங்கள் கதா காலட்சேபம் வில்லுப்பாட்டு தெருக்கூத்து என்று நமது பாரம்பரிய கலைகள் மூலம் படித்தவர் முதல் பாமரர் வரை இராமாயணத்தை உணர்ந்து கொள்ள வழிவகுத்துள்ளன இந்த பாரம்பரியத்தை தொடரும் வண்ணம் ராம நவமி திருவிழாவை முன்னிட்டு ஸ்ரீராமரின் கதையை அனைவரும் அறியும் வண்ணம் இந்து அறக்கட்டளை வாரியம் இந்த ஒன்பது நாள் நாட்டிய கலை விழாவினை படைக்க இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் ஸ்ரீ சீனிவாச பெருமாள் ஆலயத்தின் தலைமை குருக்கள் டாக்டர் எஸ் கே வாசுதேவ பட்டாச்சாரியார் அவர்கள் ஸ்ரீராம காவியத்தை அவரது ஜனனம் முதல் பட்டாபிஷேகம் வரை பகுதிகளாக எடுத்துரைக்க இருக்கின்றார் அதனைத் தொடர்ந்து இராமாயணத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகளை சிங்கை மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள நாட்டிய பள்ளிகளின் படைப்புகளாக அரங்கேற்ற இருக்கின்றோம் இந்த ஒன்பது நாளும் சொற்பொழிவாற்றும் ஸ்ரீ சீனிவாச பெருமாள் தலைமை குருக்கள் டாக்டர் எஸ் கே வாசுதேவ பட்டாச்சாரியார் அவர்களுக்கும் நாட்டிய நிகழ்ச்சிகளை படைக்க இருக்கும் சுதிலயா பள்ளியின் திருமதி காயத்ரி ஸ்ரீராம் அவர்களது மாணவிகளுக்கும் ஸ்ரீமதி பொன்னம்மா தேவையா அவர்களுக்கும் ஸ்ரீமதி சித்ரா சங்கரன் அவர்களது மாணவர்களுக்கும் ஸ்ரீமதி பாம்பே ஞானம் அவர்களது குழுக்கும் பாஸ்கர் ஆர்ட்ஸ் அகாடமி டெம்பிள் ஆஃப் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் சிங்கப்பூர் இந்திய நுண்கலைக் கழகம் இந்தியன் ராகா இந்தோனேசியாவைச் சார்ந்த பிரம்பானன் மற்றும் ஓம்கார் ஆர்ட்ஸ் அவர்களுக்கும் இந்து அறக்கட்டளை வாரியம் தனது சிறந்தாழ்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறது இந்த ஒன்பது நாள் கலை விழாவினை தொடர்ந்து கண்டுகளித்து ஸ்ரீ ராமபிரானின் அருமை பெருமைகளை உணர்ந்து அவரது பூரண அருள் பெற வேண்டுகிறோம் நன்றி வணக்கம் Sri Rama Jayam a very warm welcome to one and all The Ramayana and Mahabharata are not simply stories of heroism but they embody the social and religious ideals of Hindus around the world and they've been doing so for thousands of years They are two of India's greatest epics that have influenced the Hindu way of thinking and belief systems The Ramayana was virtually a step by step guide to how mankind should live on earth lord rama and goddess sita were the epitome of perfection the influence of the ramayana went well beyond india and it is revered and glorified even in the far reaches of southeast asia the ramayana was composed in sanskrit by the great sage valmiki it has been then translated to various languages with minor tweaks to adapt to the beliefs and traditions of various communities some of the translations like the ramavadaram composed in tamil by kavi chakravarti kamban is a literally masterpiece in itself what is the significance of sri rama why is he revered he teaches us three key lessons in life firstly to remain positive in challenging times sri rama continuously faced obstacles to his life but he never backed down and gave up he was always up for the challenge secondly sri rama always practiced humility even when victorious finally he never veered away from the path of dharma since ancient times the story of the ramayana has been told the messages through various traditional art forms be it 
classical dance dramas, Kadakala Chebams, or rural art forms such as Terukuthu and Villupattu. Our forefathers made sure that every section of society, be they intellectual or illiterate, had a chance to see, hear, and understand the glorious story of Sri Rama. In keeping with this tradition, the Hindu Endowments Board would like to celebrate the Ramayana through this nine-day dance festival to commemorate Sri Rama Navami. The program each day would start with a discourse in Tamil by the chief priest of Sri Srinivasa Perumal Temple, Dr. S.K. Vasudeva Bhattacharya. Over the nine days, he will speak about the glories of Sri Rama from the time of his birth to this final coronation as king of Ayodhya. This will be followed by dance performances each day by various local and international art schools and organizations. These performances center around various parts of the Ramayana, bringing the story to life. This nine-day festival would not be possible without the gracious participation of the chief priest of Sri Srinivasa Perumal Temple, Dr. S.K. Vasudevar Bhattacharya, and the following dance schools. Students of Srimadhi Gayatri Sriram of Shritilaya, Srimadhi Ponnamma Devaya, students of Srimadhi Chitra Shankaran of Chitrakala Arts, Srimadhi Bombay Jnanam and Team, Bhaskar Arts Academy, Temple of Fine Arts, Singapore Indian Fine Arts Society, Indian Raga, Parambanan from Indonesia, and Omkar Arts. The Hindu Endowments Board would like to extend its heartfelt and sincere appreciation to all of them. We hope devotees and members of the public will enjoy watching this nine-day dance festival and most importantly, immerse themselves in the glory of Sri Rama and obtain his eternal blessings. Thank you.
सजने क्रियतम मन
கண்டேன் கண்டேன் கண்டேன்
Yeah. <laughs> 
Shirasa Namaha 